അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണോ ഒന്ന് മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ദോശ ഇഡ്ലി ബാറ്ററിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശയും പിന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശയും പിന്നെ നല്ല പൂ പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് ദോശ ഇഡ്ലി ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് അരിയും ഒഴുന്നും ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെക്കാണ് വേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് ഇഡ്ലി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഡ്ലി റൈസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പച്ചരി എടുത്താലും മതി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് അളന്നിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അളന്നിട്ടെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിന് അളന്നിട്ടെടുത്താലും മതി മൂന്ന് കപ്പ് അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ കൂടി പോകരുത് ഉലുവ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയ്പ് രസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അരിയിലേക്ക് ഉലുവ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ബൗളും കൂടി എടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ബൗളും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് അരി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഏത് കപ്പിനാണോ അരി എടുക്കുന്നത് ആ കപ്പിന് തന്നെ ഉഴുന്നു എടുക്കുക ഇനി ഈ ഉഴുന്നിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളാവിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളാവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളാവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചോന്നാവിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഏതാണോ കയ്യിലുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് വരാം അരിയും ഉഴുന്നും ഞാൻ നല്ലതുപോലെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അരിയും ഉഴുന്നും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കഴുകിയിട്ട് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ അരി കഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉഴുന്ന് എന്തായാലും കഴുകിയിട്ട് തന്നെ വെക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അവിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് മണിക്കൂറോ ആറ് മണിക്കൂറോ ഒക്കെ കുതിർന്നിട്ടാണ് ഇത് കഴുകുന്നതെങ്കിൽ അവർ മൊത്തം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോവും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ കഴുകിയിട്ട് വേണം ഇത് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാൻ അവർ പിന്നെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ കുതിർന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എടുത്തരക്കാവുന്നതാണ് അരിയും ഉഴുന്നും കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ അരിയിലെ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളയാം ഉഴുന്നിലെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയണ്ട അരിയിലെ വെള്ളം മാത്രം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ മതി കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകിയത് കൊണ്ട് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അരിയിലെ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഉഴുന്നാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഉഴുന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉഴുന്നും അവിലും കൂടെ കുതിർത്തിയത് ഈ വെള്ളത്തോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഉഴുന്ന് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഇത് ഒഴിച്ച് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വലിയ പാത്രം തന്നെ എടുക്കുക ഈ മാവൊന്ന് പൊളിച്ച് പൊങ്ങാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഈ അരച്ച ഉഴുന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരച്ച ഉഴുന്ന് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അരി അരച്ചെടുക്കാം അരി അരക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചോറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉഴുന്നിലേക്ക് അവിൽ ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചോറ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നര കപ്പ് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അവിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിൽ
ബാക്കിയുള്ള അരിയും കൂടെ ഇതേപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം അരി മുഴുവനും അരച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നിക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉഴുന്നും അരിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അരിയും ഉഴുന്നും എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല ഒരുപാട് തിക്കും അല്ലാതെ രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക ഇനി ഈ മാവ് പുളിച്ചു പൊങ്ങാനായിട്ട് നമുക്കൊരു എട്ടൊമ്പത് മണിക്കൂറോളം വെക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മാവ് നല്ലതുപോലെ പുളിച്ചു പൊങ്ങി വരും ഓരോ സ്ഥലത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരും ഇത് പുളിച്ചു പൊങ്ങാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു എട്ടൊമ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പൊങ്ങിക്കിട്ടും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ആവും പൊങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ പൊളിച്ചു പൊങ്ങാനായിട്ട് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശക്കും ഒക്കെ ഉള്ള മാവ് അരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് രാത്രി ഒരു ഒമ്പതര ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഞാൻ ഇത് അരച്ച് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് പൊങ്ങുന്നതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ദോശയും ഇഡ്ഡലിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി ഒരു കയ്യിൽ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിൻ്റെയും ദോശൻ്റെയും ഒക്കെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കൂടെ കാണിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എത്രയാണോ ചുട്ടെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാവാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ബാക്കിയുള്ള മാവ് നമുക്ക് നല്ല കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കാതെ വേണം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് അയച്ച വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ദോശയോ ഇഡ്ഡലിയോ എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ചൂടാനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ച മാവിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുക്കറിൽ വെക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി തട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുക്കറിൽ വെക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി തട്ടാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ തട്ടിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം കയറും അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് മുകളിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള തട്ടിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഡ്ഡലി തട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇഡ്ഡലി ഇളകി വരാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ചെറിയ ഇഡ്ഡലി തട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് മാവാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ മാവ് അരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇഡ്ഡലി ഒരു ദിവസം ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഊത്തപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എല്ലാ തട്ടിലേക്കും മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ ഇഡ്ഡലി തട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു തട്ട് കുക്കറിൽ തന്നെ വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ചൊരു വലിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് നല്ല മൂടിയോണ്ട് അടച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ കുക്കറിൻ്റെ മൂടി നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് ഒരു ഏഴെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇഡ്ഡലി
ചൂടോടെ തന്നെ ഇഡ്ലി തട്ടിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണ്ട അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇത് തണിയുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ട് ദോശയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദോശക്കല്ല അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്പം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവിൽ നിന്നും ഓരോ തവി മാവ് കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് പരത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു തടിയുള്ള ദോശയാണ് ഇനി തീ അല്പം കുറച്ച് വെക്കുക ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂടിലായിരിക്കണം ദോശക്കല്ല് അതിനുശേഷം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ദോശ ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ കുമിളകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഒരുപാട് സമയം അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയി കിട്ടും ദോശ വേവാനായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തുറന്നിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡി ആയി കിട്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ദോശ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പം തന്നെ അറിയാം നല്ല പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇതുപോലത്തെ ദോശ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ദോശയും കൂടെ ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ നിന്നും ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഇഡ്ഡലി ഞാൻ ഇതുപോലെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ക്രിസ്പി ദോശയാണ് അതും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കാം അപ്പം ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രിസ്പി ദോശ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ക്രിസ്പി ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദോശ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദോശ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്തവരായിട്ട് കുറേ പേരുണ്ടാവും അവർ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഗീ റോസ്റ്റൊക്കെ പോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ദോശ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾക്കിപ്പം മാവ് നല്ലതുപോലെ കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്രിസ്പി ദോശ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയ അതേ പാനിൽ തന്നെ അല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കയ്യിൽ ഫുള്ള് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം നേരിയതായിട്ട് വേണം കത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് ദോശ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൈഡിലും നടുവിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിലോ ഗീയോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഗീ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗീ റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ദോശ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശയും കൂടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശയും പൂ പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലിയും ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ദോശയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉ
നമുക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള ചട്നിയോ കറിയോ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു മാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഈ ഒരു ബാറ്റർ മതി നമുക്ക് ദോശ ഇഡ്ഡലി ക്രിസ്പി ദോശ അതുപോലെ ഊത്തപ്പ് മസാല ദോശ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത്രയും നല്ലൊരു ബാറ്ററാണിത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായ അഭിപ്രായം പറയാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി മറക്കാണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം